என்றைக்கு சௌரவ் கங்குலி அவர்கள் பிஜேபியின் புதிய தலைவராக பதவியேற்றாரோ அன்றிலிருந்து இன்று வரைக்குமே பல தடாலடி இன்டர்வியூஸ்களும் பல தடாலடி முடிவுகளும் என்ன தெளிவான பதிலுகளும் நம்மளோட டைமையும் சேவ் பண்றாரு சௌரவ் கங்குலி அவர்கள் மகேந்திர சிங் தோனி அவரோட எதிர்காலம் பற்றியும் இந்தியா வர்சஸ் பாகிஸ்தான் சீரீஸ் பற்றியும் அதற்கப்புறம் அவர் முதல் முதல்ல குறிப்பிட்டிருந்தது ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட்டர்ஸோட தரத்தையும் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட்டோட தரத்தையும் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸோட கோச்சஸ்கள் ஸ்டாப்ஸ்களோட சேலரிஸ் உயர்த்தப்படும் அப்படிங்கிறத பற்றி அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் அதே நேரத்தில் டெஸ்டின் தரமும் இந்தியாவில் உயர்த்தப்படும் அப்படிங்கிறத அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் அண்ட் அதே நேரத்தில் நம்மளும் அதை தான் வந்து எதிர்பார்த்தோம் டெஸ்டின் தரம் இந்தியாவில் உயர்த்தப்படணும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருந்தோம் அவர் இப்போ ஆரம்பிச்சிட்டாரு பிசிசியின் பிரசிடண்ட்டாக இந்த விஷயத்தை செய்யணும் கிரிக்கெட் மேலே அவருக்கு நலன் இருக்கிறதுனால ஆப்வியஸாக அவர் செய்வார் இப்போ கிரிக்கெட் அசோசியேஷன் ஆஃப் பெங்காலோட பிரசிடண்டாகவும் அவர் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் ஸோ செகண்ட் டெஸ்ட் மேட்ச் இந்தியா வர்சஸ் பங்களாதேஷ் மேட்ச் அங்கே கொல்கட்டாவில் ஈடன் காலனில் நடக்க போகுது அதற்காக க்ரௌடை டெஸ்ட் மேட்ச் பார்க்க வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் அண்ட் அதே நேரத்தில் ரெண்டாயிரத்தில் நடந்த இந்தியா வர்சஸ் பங்களாதேஷ் டெஸ்ட் மேட்சில் அப்பொழுது ஆடிய பங்களாதேஷ் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ்களையும் கொண்டு வந்து கௌரவிக்கிறதுக்காகவும் அண்டு செகண்ட் டெஸ்டோட முதல் நாளில் பங்களாதேஷ் பிரதமர் அவர்களை அழைத்திருக்கிறார்கள் ஸோ இதெல்லாம் சிறப்பிக்கிற விதமாக அண்ட் டெஸ்ட் மேட்சுக்கு க்ரௌடை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக டிக்கெட்டோட ரேட்டை கம்மி பண்ணியிருக்கிறாங்க ஜென்ரலாக டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டுக்கு நூற்றி ஐம்பது ரூபாயிலிருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் பார்க்க முடியுது நூற்றி ஐம்பது ரூபாயிலிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு வந்து டெஸ்டோட டிக்கெட் ரேட்டு அது எல்லா விதமான கிரவுண்ட்ஸ்லையும் அண்ட் இப்போ ஈழன் காணலில் ஐம்பது ரூபாயிலிருந்து நூறு ரூபாய் அண்ட் நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு டிக்கெட்டுகள் விற்கப்படும் அப்படின்னு தகவல் வந்திருக்கிறது ஸோ இதன் மூலமாக டெஸ்ட்டுக்கு க்ரௌடு வரும் இதை தான் சௌரவ் கங்குலி அவர்கள் செய்வார்னு எதிர்பார்த்தோம் இப்போ செய்திருக்கிறார் சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் கூடவே கிரவுண்ட்ஸ்மேன்கள் செக்யூரிட்டிஸ் அதுக்கப்புறம் மெடிக்கல் டீமை ரீமேம் பண்ணுறது அண்ட் சில பல பிரச்சனைகள் பற்றியும் பேசியிருக்கிறாங்க அதில் குறிப்பிடுற ஒரு முக்கியமான விஷயம் எனக்கு சந்தோஷமாக பட்ட விஷயம் என்னென்னா அந்த டெஸ்ட் மேட்சோட டிக்கெட் ரேட்டை அவர் கம்மி பண்ணியிருக்கிறது ரொம்ப நல்லா எனக்கு மனசில் ஓடிட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் என்னென்னா இன்டர்நேஷனல் மேட்சுக்கள் இங்கே வரும்பொழுது டிக்கெட்டோட ரேட் ஓகே போதுமான அளவு இருக்க தான் நான் பார்க்குறேன் ஆனாலும் இங்கே ஐபிஎல் நேரங்களில் க்ரௌடு அதிகமாக வராங்க ஐபிஎலுக்கு அப்படிங்கிறதுனால ஸோ மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்குது அதை பயன்படுத்தி ஐபிஎல் டிக்கெட்டோட ரேட்டை அதிகமாக வச்சு விட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஸோ இதை கம்மி பண்ணணும் கடந்த ரெண்டு வருடங்களாக நம்மளோட சேனலுக்கும் வர மெசேஜும் அதுதான் அந்த தினத்தில் சென்னையில் ஒரு ஐபிஎல் போட்டி நடக்குது அப்படின்னா குறைந்தபட்ச டிக்கெட்டோட ரேட் ஆயிரத்தி முந்நூறு ரூபாய் அஃபீஷியலாகவே ஆயிரத்தி முந்நூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க அதாவது ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸே ஆயிரத்தி முந்நூறு ரூபாய் தான் மற்ற இடங்களை கம்பேர் பண்ண முடியுது இது கொஞ்சம் பல மடங்கு அதிகம் இப்போ ஒவ்வொரு சிட்டிஸ்லையும் நடக்கிற ஐபிஎல் மேட்சஸ்களோட டிக்கெட் ரேட்ஸை பார்க்கும் பொழுது கொல்கட்டாவில் ஒரு மேட்சுக்கு நானூறு ரூபாயிலேருந்து டிக்கெட் கிடைக்கிது குறைந்தபட்சம் பெங்களூருல குறைந்தபட்சம் நானூறு ரூபாயில இருந்து ஆஃபர்ஸ்களும் பெங்களூருல இருக்குது ஹைதராபாத்ல ஐநூறு ரூபாயில இருந்து இருக்குது ராஜஸ்தான்ல நீங்க ஐநூறு ரூபாயில இருந்து புக் மை ஷோல புக் பண்ணிக்கலாம் மும்பையில எண்ணூத்தி எண்பது ரூபாயில இருந்து இருக்குது டெல்லியில எண்ணூத்தி ஐம்பது ரூபாயில இருந்து டிக்கெட் இருக்குது ஸோ இப்போ மற்ற சிட்டிஸ்ல இருக்கிற ஐபிஎல் டிக்கெட்ஸ் கம்பேர் பண்ணும் போது சென்னையில அதிகமான டிக்கெட் ரேட்ஸ் விற்கப்படுது ஆனா இதை வாங்கறதுக்காக கூட்டம் சுடும் வெயிலையும் அதிகமாக தான் இருக்கிறாங்க ஸோ டிஎன்சிஎல் இதை பற்றி அவங்க போன வருடம் குறிப்பிட்டதுன்னு நினைக்கிறேன் டிக்கெட்ஸை மேக்சிமம் போலீஸ் சென்னை கார்பரேஷன் அதுக்கப்புறம் ஸ்பான்சர்ஸ் இவங்க எல்லாருக்குமே டிக்கெட் கொடுத்தது போக மிச்சம் இருக்கிறது ஒரு குறைந்தபட்ச டிக்கெட்டுகள் தான் அதுவுமே ஒரு பத்தாயிரம் டிக்கெட்டுகள் தான் இருக்கும் ரசிகர்கள் இது குறைந்தபட்ச ஒரு எண்ணிக்கையும் கூட இந்த பத்தாயிரம் டிக்கெட்டில் இருந்து வர லாபத்தை வைத்து தான் கிரவுண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் கிரவுண்ட் ஸ்டாப் அங்க இருக்கிற செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் மற்ற இதர ஏதாச்சும் பிரச்சனைகள் ஆகிடுச்சுன்னா அதை சமாளிக்கிறதுக்கும் இதில் வர லாபத்தை வைத்து தான் நாங்கள் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அண்ட் அதே நேரத்தில் சேப்பா கிரவுண்டை கிரிக்கெட் ஈவெண்ட்டுகளை தவிர வேறு எதுவுமே நாங்கள் அலோவ் பண்ணுறதில்ல அதாவது கிரிக்கெட் மேட்சுக்கு மட்டும்தான் நாங்கள் அலோவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இதில் வர வருமானங்களை வைத்து தான் கிரவுண்டை ரன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது டிஎன்சியோட தரப்பு கருத்துக்களாக இருக்குது அண்ட் அதை தாண்டி வெளியே பிளாக்கில் ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூறு ரூபாய் டிக்கெட் அப்படின்னா குறைந்தபட்சம் மூவாயிரம் ரூபாயிலிருந்து அதற்கு மேலாக டிக்கெட் ரேட்டுகள் அதிகமாக போய் கொண்டிருக்கின்றன அதுவும் முக்கியமான மேட்சோட ஒரு பிளாக் டிக்கெட் ரேட்லாம் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்ட
இது மேபி டிக்கெட் ரேட்டுகளை ஒரு ப்ராப்பரான முறையில் கொண்டு வந்தால் லாபம் அப்படிங்கிறது ரசிகர்களுக்கும் வரும் அண்ட் ஸ்டேட் போர்டுகளுக்கும் வரும் ஸோ இந்த விஷயங்களை பிசிசி முறைப்படுத்தினா நன்றாக இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் சேப்பாகல டிக்கெட் வைக்கும் பொழுது கவுண்டர் இதில் வெயிலில் நின்று நிறைய பேருக்கு டிக்கெட் கிடைக்காம அங்கே போலீஸில் அடிதடி கஷ்டப்பட்டு போகிற ஒரு நிலையை இங்கே கண்டிப்பாக மாற்றலாம் ஸோ மாற்றங்கள் கண்டிப்பாக வந்தால் நன்றாக இருக்கும் ஸோ ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டி தான் இந்தியாவில் நடத்தப்படுற மிகப்பெரிய ஒரு கிரிக்கெட் சீசன் அப்பொழுது எந்த அளவுக்கு லாபம் பார்க்குறோமோ அதுதான் லாபம் ஆனால் ரசிகர்கள் இதன் மூலமாக பாதிக்கப்படுறது அப்படிங்கிறது ஒரு வருத்தத்திற்குரிய ஒரு விஷயமாகவும் இருக்குது அண்ட் அதை தாண்டி இங்கே கண்டிப்பாக முறைப்படுத்தலாம் இப்போ ரயில்வேஸில் நீங்கள் புக் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா புக் பண்ண ஷீட் ஸோ ஐடி ப்ரூஃப் இருந்தால் நீங்கள் அந்த இடத்துல உட்காரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை இருக்கிறது மாதிரி கொண்டு வந்தால் சௌகரியமாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் பிளாக் டிக்கெட்டுகள் அப்படிங்கிற விஷயங்களும் டிக்கெட் ரேட் அதிகமாக விற்கப்படுவதையும் தடுக்கலாம் தடுப்பாங்களா பார்க்கலாம் இந்த மாற்றங்கள் வந்தால் ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்கும் அண்ட் ஈடன் கார்டனில் இந்த விலை குறைப்பை கண்டிப்பாக நான் மனதார ஏற்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல நல்ல விஷயங்கள் கொண்டு வருவார்னு எதிர்பார்க்குறேன் தாதா அவர்கள் ஸோ இப்போது ஐபிஎலுக்கான நேரம் ஆரம்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றது ஸோ இப்பொழுதிலிருந்து சில பல முடிவுகள் வந்தால் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஸோ பார்க்கலாம் மறக்காமல் நீங்கள் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட கருத்துக்களை அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு இதை பற்றி பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க அப்